Uh, karibu mpenzi mtazamaji katika lecture zetu uh, za Android application design. So tunajifunza kudesign program za smartphone yani Android applications. Na katika lecture iliyotangulia yani lecture namba 2 uh, tulijifunza namna ya kutengeneza uh, user interface interface ambayo itamsaidia user kwa ajili ya kuweza kuinteract na application. So tulitengeneza uh, just a simple calculator program ambayo itakuwa ina, inachukua two numbers namba ya kwanza na namba ya pili zeni ukiziadi unapata jawabu so tunategemeana kwamba uh, application yetu mtu akiingiza namba ya kwanza mfano kaingiza tano zeni akija kuingiza namba ya pili uh, mfano akiingiza nne ukibonyeza neno calculate ikuletee jibu tisa uone hapa just ya kwa ajili ya kujifunzia just a calculator program so hii tulotengeneza ilikuwa ni nini ni user interface lakini vipi akibonyeza calculate ni operation geni zinafanyika ndio kitu ambacho tunaenda kukiangalia siku ya leo. So leo tutajifunza kusiana na just a concept ya programming, eh? programming language kwa kutumia language ya Java kwa sababu of course uh, design ya applications zinazolani katika smartphone of course mara nyingi tunatumia lugha ya Java kwa ajili ya, ya program. Okay. So uh, <coughs> hii ni lecture 3 introduction to Java. Java programming language na outlines ni kwamba tutapitia Java class variable declaration uh, namna ku declare variable hii ni kwa sababu ni lazima kile ambacho uh, user ameingiza katika zile fields yani ingiza namba ya kwanza na ingiza namba ya pili zile tuzi tuziweze kuzi associate na variable kwamba kilichoingizwa kile ni variable tuweze ku manipulate lakini kitu kingine ni data nini data feeding ku initialize variable uh, data feeding ni variable initialization yeah? uh, na kingine ni sasa kuchakata zile data kwamba alichoingiza kwenye 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 field ya kwanza na alichoingiza kwenye field ya pili tuweze kuviadi na kutoa jawabu kiko kinaita ni kuziprocess zile variables ambazo tumezi declare na kuzi initialize yeah? uh, kwa sababu hawezu ka process variable ambayo kwamba kujifanya initialization utakuwa na process hewa na wala huwezi uka feed data au uka initialize data katika variable mbao kwamba huja declare so jambo la kwanza ni the variable declaration inafata data feeding inafata data processing and output jambo jingine ni java method so java kuna zile ambazo zisha kwa defined tayari na, 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 na java inyewe program lakini kuna zile user defined methods just a function and napo sema methods manake ni ki kundi fulani cha maelekezo kinachofanya kazi fulani maalum group ya kodi hivi ambayo ina performance specific task oh kwa tuna tuna program ya calculator hii tunaotengeneza tunategemeana ifanye kazi addition multiplication subtraction na division ifanye mambo manne so hayo mambo manne yote unagawa katika method nne so method kila me, kila kila method itafanya kazi ya kwake so ndio maana tunasema method ni ni just a group of code ambayo na perform a specific task kisha tukujia kuona libraries na view mbali mbali kama card view tajifunza namna kuweka icon sasa ya application yetu lakini application sometime natakua yu na mwone kano mzuri kuwe na background image na nini so uh, ukujia kuangalia entry kwenye kozi kwenye lecture hii number 3 uh, inapendeza zaidi kama umepitia lecture number 2 eh lakini uwe na smartphone, USB cable, Android studio, of course, hivyo yote unavyo. So, uh, nakuja katika IDE, IDE yangu, kisha na iendeleza hili programu mba kwamba nilifanya nini? Nili itengeneza, ok. So, tulishia kipengele hiki hapa tu. Uh, tulishia kipengele hiki. Ok. Hiki kipengele hiki tulishia. <coughs> so, uh, tulisema kwamba width ya linear, tuli, 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 tuli ipa ni nini? ni wrap wrap content ye yeah. yapo wrap content na height uh, tuliipa ni wrap content nini maana ya, na, ya neno wrap wrap manake ya ni umwana kiki metu kimekua kidogo iki manake kiki zile content zinafiti kwenye hiyo layout husika kwa sababu hapa kuna layout mbili sa kuna layout ya kwanza nituwa ni constraint layout tumesema constraint layout ina vipanga vitu kwa kufipandanisha pandanisha Lakini kuna layout hii linear, linear inavipanga vitu, uh, just kimoja badala ya kingine. So kama ulichagua orientation vertical, manake juu kwa chini, horizontally 
kushoto kwenda kulia so of course tumechagua vet kwa maana nikiweka uh, just content nyingine hapa katika application yangu zitatokea chini ndio maana nimesema Android orientation vertical maana zile sasa items zangu zitajipanga kutoka juu kwenda chini hii ni linear layout so hapa nimejifungua tag hii ni nini ni tag lakini huku nimekuja kuifunga nini tag ndani yake sasa ndo kuna attributes na elements zinazoielezea sasa hii linia itakuwa na nini itakuwa na urefu kiasi gani upana kiasi gani background color rangi gani ndani yake kutakuwa na, na nini ndo hizi kuna hizi kuna just ingiza namba kwanza namba ya pili na calculate so hii ni vertical linear layout so kitu kitu ambacho kwamba unataka ukiadi tena unakiadi pale ambapo kodi zimeishia mfano nataka juu ya linia hii niweke division kwenye html inaitwa division so huku tunazita ni just uh, layout mfano unaweka linear layout nyingine so linear layout so uh, width sasa naifanya ikawa ni match match parent eh? yani naenea kote lakini height na na, na specify labda 66 dp muone of course hapo hiyo ni kwa sababu sijaweka background labda background color background color uh, labda niweke ikawa ni blue umeona ile pale ilifanya nini imetokea sasa orientation maana ke nini vitu vijipange vipi zile content zijipange vipi so na set orientation iziko tu horizontally kwao nikiweka content zangu zitajipanga horizontally by then ninaifunga kwa kuweka ile alama ya glitter glitter than so alafu hii sasa tag ambayo imefungwa na ifisha chini ndani yake sasa hapa ndo naweka nini naweka content right Okay. lakini kumbuka hapa tuna nini tuna uh, tuna layout nyingine hii hapa inaitwa linear ambayo ndo hii hapa na tumesema constraint layout inavipanga vitu kwa kuvipandanisha pandanisha ndio maana unakuta hapa hii imepandana na hii so ina rules constraint ku resize ku resize uh, layout moja badala nyingine unaweza kwa mfano kama hii inaweza nika resize eh? hii uh, hii hapa hii naweza nika resize so ku resize nita click hichi kidwara nitapeleka mpaka hapa chini nia yangu ni ile cut nita click tena hiki cha juu nitakipeleka mpaka hapa juu umeona kimekaa cut so nataka niweke katikati kabisa nita click hapa nitapeleka ulia sasa nita click hapa nitapeleka ushoto yeah yapo right so uh, na click tena hapa uh, hii hapa maana kile ile size una click ile layout yenyewe mimi naona nime click hapa juu hapa katika tag hapa kizini naifanyaje imekaa katikati hiyo hapo so nikija katika view hii hapa na unajakuta imekaa wapi imekaa katikati so hapa juu nilisema hii ni layout inaitwa linear lakini orientation ni set horizontally lakini hii layout hii hapa orientation ni set nini vertically kwa hiyo jinsi nilivyokuwa nina resize huku hapa ina generate code kwa sababu nilikuwa na resize ni layout hii ya katikati ambayo ndo hii umeona code ambazo zimekuwa generated ni hizi hapa hizi hizi siku ziandika kama unakumbuka eh so ni set constraint button hii hapa parent na nyingine hizo hizi hapa imezi set zile code zenye uh, automatic so uh, tuendelee okay so hapa sasa katika linear layout hii katikati yake sasa ndo nataka niweke maandishi aweze kutokea hapa hapa juu So tulisema tunataka kuweka text katika uh, Android uh, application when tunapo design tunatumia view moja inaitwa text view so nitaandika t kwa herufi kubwa nitachagua text what text view then iwe wrap content maandisha wrap content yani kwa maana nikisema match parent ataenea kote hapa katika hii layout alafu nitashindwa kuja kuweka kitu kingine kwa sababu itakuwa kimeenea hapo then height nitachagua wrap content lakini text yenyewe sasa nitasema text ndio hayo maandishi yenyewe. So ninaweza nikatoa katika string kama unakumbuka kule au nikaandika baba manu. So nikasema ah uh, mambo mengine simple calculator cal sorry calculator. So unajua kuta hii imetokea hapa. So naweza nikasiti what we call size. Kumbuka hii ni case sensitive eh. Endakuwa herufi ndogo. S nikaandika S itakuja tu. Labda size size hii hapa text size naweka labda 63 di, dp umeona simple calculator pale imetokea lakini nataka niweke color eh, naandika tu color text color 
eh, kama unaweza of course unaweza kaingia Google eh. naweza nikaingia Google hapa ni kama rangi sisifahamu zile hexadecimal zake labda naandika tu hexadecimal des what decimal value color names na click enter ili kujua uh, rangi nyekundu value zake ni ngapi rangi ya blue value zake ni ngapi na kadhalika eh, color codes color codes Uh, ukikumbuka katika HTML unapoandika kala ukitumia HTML unaandika tu rangi jina lake kama ni red unaandika red mimi nataka ina rangi hapa so uzuri hapa katika hii website ninachagua rangi nataka hiyo rangi mambo mengine ni hii uh, hii hii lakini huku ina, ina generate nini code za hexadecimal so control c nime copy shortcut na kuja kuzipaste hapa control v hizo hapo lakini huko nyuma yake ninaweka kama kijinini kiji alama cha reli iko hapo umeona simple calculator imetokea hiyo hapo so nataka maandishi yangu haya yawe katikati yakae katikati so na, na set tu nini graphic kwa sababu width nimechagua wrap content na height ni wrap content graphic inachagua layout graphic i put center so unajua kuta imetokea imetokea nini imetokea center ah uh, Ukumbuke hapa tupo katika constraint layout. Kuna baadhi ya 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 ya, ya element kama hii ya graphic center inaweza isifanye kazi kutokana na tuloichagua hii constraint yenyewe hairuhusu masuala kama haya. Kwa una just ku click hapa kwenye hii hapa. Una click na ku position. Kule ambapo unafanya unapataka una just click hapa kisha na una just ku position kama unataka ikae katikati na nini hapo kwenye hii uh, text view hii eh nataka ikae katikati okay so uh, pia unaweza kai set maandisha yakawa katikati kwa kutumia layout usika mfano linear layout hii hapa so uh, na set graphics Uh, gravit hiyo hapo uh, gravit na set center so unaona maandishi kama amefanyaje yamesogea hivi ukiwa umechagua layout width ni match parent na height ni match parent hii gravit unachagua sehemu inaandikwa layout gravit lakini kikitofautiana kati ya width na height kimoja hapo unachagua gravit lakini background color nayo inaweza kubadilisha mfano nikija hapa naweza nikachagua background iwe labda pengine miso hodari ya kuchagua rangi labda ni hii hexadecimal so just control c copy control v uh, come to paste hii katika linear layout hii hapa background color tulichagua blue so mimi naifuta kwa sababu ilikuwa nalifaa kwenye ile a uh, directory ya color so naweka leli na paste so rangi muone imetokea rangi hii hapo kama itapendeza lakini pia ninaweza nikaeka picha hapa. Naweza nikaeka nini? Nikaeka picha. Icon. Na of course icon za Android mara nyingi tunatumia software fulani inaitwa zipo nyingi. Mimi natumia Pinchon. Pinchon hii ina icon nzuri sana kwa ajili ya kutengenezea website. Kama unataka kuipata waingia Google, andika katika search engine, andika download. Eh, Pinchon hii ni ni, ni imecontain uh, icons kwa ajili ya eh of course nimekosea spelling ni pichon hivi pichon hii hapa yes hii hapa utaklik link ya kwanza icon hii hapa hii afu tenda kuidownload ule ambayo ndio hii hapa inafunguka eh hii hapa inafunguka okay so unaona kuta hapo uta download eh utafuta maelekezo ya kudownload visit site utaenda kule utaidownload ule so ukidownload okay, utainstall kwenye kompyuta yako ukiinstall okay, itaonekana na namna hii icons zote hizi sasa mimi hapa nataka nike icon ah eh? uh, hapa wapi pale hapa hapa kwenye simple calculator nike kina kipicha pale so nitakuja hapa nitatafuta picha inayotaka labda na search sasa hapa cal picha ambayo itahusiana na tutaka kuadd pale calculator eh natafuta picha calculator iko wapi calculator labda uh, for example hii hapa so na right click na click save as 
Ah, na sivu katika desktop lakini vizuri ukitengenezea ka folder kake. Ah, zeni na na na, na, na katika desktop. Naipa jina tu Carl mfano. Carl tunaandika. Carl as a file extension unaacha kama ilivyo. Hii PNG unaacha kama ilivyo. Nze na click save. Eh? Kwa by then naenda kuichukua sasa ile picha yangu ile ambayo nimeisave katika nini katika desktop ambayo kwamba ni wapi ile? Ah nimeipa jina ya Carl. Eh? Nimeipa jina ya Carl imesema ile desktop. Ipo wapi Carl Carl Carl. Mm. Hii hapa. Muone hii. So control C na copy na kuja katika Android Studio kwenye drawable kumbuka hapa ndo tunapoweka picha control v na paste na si paste katika version 4 drawable na paste hapa na paste okay so nikija katika linear layout yangu hii hii hapa hii hapa naweza nikaweka image image kuweka image katika android tunatumia tag inaitwa image hivyo so nabonyeza i inakuja image nachagua hii image nini image view of course imetokea hii hapa okay so image view hii iwe ni wrap content iwe ni wrap content height na width lakini itoke wapi so naandika neno sr au naandika to source kama naikumbuka na, 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 na so source mlake ipo katika drawable so naandika at drawable of course inaimalizia itaiona hii hapa ile picha yetu ya kal itaonekana ita kule kusa picha yenyewe ndogo of course na yenyewe inaonekana hivyo ndogo ile kule kadogo umeona eh yeah so na hata hapa katika hii uh, linear layout ningetaka kuweka background image possible tu eh. so for example hiyo picha naona kama haijaka vizuri naweza nikatafuta picha nyingine uh, niende katika desktop yes of course kwenye desktop niende katika directory ambayo nilihifadhi picha alafu uh, pengine hapa yes so picha zipo nyingi eh. kwa mfano nataka niweke picha ipo wapi hapa na uh, fano fano Lakini of course kuweka picha maana kutai copy utaenda kuipaste pale. Ah hiyo ndo namna ambayo kwamba unaweza kaweka nini? Kaweka picha. Eh? Hiyo ndo namna ambayo unaweza kaweka picha. So labda ni copy hii hapa, control C, inifanya kama background, nije katika drawable hii hapa, control V. Aza ni nice save. Naandika back. Ukumbuke unapoandika hii Hutaki kuandika kuchanganya changanya na namba andika maneno kwa rofi ndogo unapoldename uh, jina la, la, la picha basi background background 2 mfano 2 then na click refactor kwa ajili ya kuisave then katika uh, layout yetu hii ambayo ni constraint ambayo kwamba ni kuu hapa naweza nikabadilisha drawable nikaandika tu back itatokea background 2 hii hapa umeona imetokea ile ile image yetu Alafu katika linear layout ambayo kwamba ni hii hapa hii of course ipo wapi ile hii hapa hii then background hapa ni sieke rangi nikaweka picha background nikaweka ile picha ambayo nilitoa ambayo yenyewe inaitwa background hivyo hivyo umeona ile kule imetokea nyuma ile sana uh, background au katika hapa na kwenyewe hii layout hii ipo wapi of course najua ndo hii labda mfano background hapa nikaeka picha labda nikaenda at drawable drawable then nikaeka background just example kwa nini imetokea imetanuka hivi kwa sababu picha hii ni kubwa inataka uwe resize iwe 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 size ya cut inataka uwe size iwe size ya cut ndio maana imetokea kubwa so hapo niweke sasa rangi tu rangi nitakayoweka mfano rangi iwe hii hapa so just copy and then let's paste here hapo background manake hapa na pafuta ndani ya hizi quotation hizi na ika ready na paste rangi itatokea rangi hiyo hapo okay so now kinachofuata nini manake tunaendelea kuitengeneza interface yetu ikaonekana 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 uh, vizuri na kutia we need to add a card view card view ni view ambayo kwamba inapendezesha muonekano wako kwa style ifuatayo nataka hich hii hapa hii ingiza namba ya kwanza na ya pili hiyo katika muonekano fulani so unaweza ni itafute sasa hiyo 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 layout yake ipo wapi of course ni hii hapa hii sasa katika hii juu yake hapa ninaweka card view so nafungua tag naandika c itatokea hapa card view 
so that view your wrap content na wrap content ulefu na pana then in a set uh, ni seme elevation kali elevation hiyo hapo ni fanya labda uh, 10 10 dp then uh, na kuja ku set uh, radius radius kona radius na kuja ku set labda 10 na yedi p baada ya hapo ninafunga kwa alama ile ya kritazan nikishafunga na copy same no funga alafu hiki sasa na kuja kukeka cut hii linear layout na kuja kuweka cut ambapo kwamba ndo hii so kwa sababu hii ni tag ambayo kwamba ni ya ya kwanza kufunguliwa itakuwa ni ya mwisho kufungwa kama html kwa hii itakuja kukaa maeneo haya so unaoja kukuta kadi, kadi yetu view imetokea hivi lakini tukumbuke hizi zote zipo ndani ya linear layout ina vipanga vitu kwa kuvipandanisha eh hii hapa inapanga vitu kwa kupandanisha kwa na lazima na yenyewe tuweze kufanya good size so una click hapa hapa of course ni kadivu yenyewe hii una click kadivu yenyewe pap afu unaoja ku resize ya huko so kaa hapa leka na juu hapa uweke cut okay so geza kulia so geza na kushoto okay ukija kuangalia hapa kadivu yetu unaona jinsi inavyoonekana yani kama ina kona fulani za, za round hiyo ndio maana ya kona radius radius kona radius vitu vinaka around so a simple calculator program ndio hiyo ambayo imetokea hapo so now ni irani program yangu nione katika smartphone yangu inatokeaje so smartphone yangu ndio hii just example ah uh, ile program au tulitengeneza katika tutorial iliyotoka ilikuwa ni hii calculator na kibonyeza ilikuwa inaonekana hivi eh so na una irani hapa katika ID yangu katika ID yangu kitu cha msingi of course hapa ina compile kitu cha msingi ambacho nataka kuzingatia ni kibinua smartphone yangu orientation ile kuna portrait kuna landscape inatakuwa ionekane isi, isi, yani haya yasiame yani usijaga kuta hii mia mia kulia kule eh so ili kujua itaonekana vipi katika simu kwa maana hapa ni portrait kwa landscape makini tabonyeza iki hapa iki afu nitaweka landscape kwa landscape inaonekana hivi haiathiri muonekano maana yake utaanza kukuta hiki kimiama kimia mia kulia kule eh mambo ya design na kuogana na hiyo sometime so nachagua tena portrait hivi ndivyo itakao kuonekana katika katika ma smartphone okay so now uh, kipindi na run tunaenda sasa katika upande wa nini katika upande wa wa java katika upande wa java so hii linear layout ngoja tu reset a reset nini tuondoe hiyo nyekundu kwa sababu tupo kwenye constraint layout hapa reset kidogo na uh, ili tuweke somewhere labda pengine tupieke hapa kuna shida tupieke chini hapa mm fuze tu yacha hapo chini so ukija katika itakavyoonekana hapa itaonekana namna hii fuze alina ubaya so program ina run katika upande wa java maana yake ni nini nitakuja katika uh, java directory hii hapa then nitakuja kukutana na package katika lecture iliyotoka tulisema kwamba package ni just uh, uh, of course hii ni eh kwa nini kwa sababu hapa kuna sehemu hatujafunga atuja anasema not weld formed invalid token hapa hatujaifunga hii text view target tujaifunga kuifunga na bonyeza forward slash itaifunga then una click tena hapa ku run okay so na kwenye activity main kuna error sometime hapa kwenye image image nayo haijaifunga unabonyeza forward slash itaifunga utaona wekundu wekundu humu wote umeondoka eh so hii error ilikuwa ni ya image so nishai correct so na run tena so unakuja katika upande wa java then unaenda katika com example of course hii ndo ndo, ndo package eh eh hiyo ndo package ndani yake utaona class package ni kama vile container tu ambayo ndani yake inatunza class class ni blueprint kwa ajili ya kutengenezea methods ambazo tutaenda kuziona labda pengine na object so method ni group ya code ambayo ina perform specific task wakati object ni instance ya class lakini hatuzungumzii object kwa sasa sasa hivi tunazungumzia method na class na zile method ambazo kama ni defined tayari na, na java yenyewe so ni tai click main activity na of course itafunguka hii hapa main activity okay So 
uh, klasi yetu keyword access modifier yake inaitwa ni public so public hii ni keyword ambayo kwamba ni access level so accessibility ya class yetu itakuwa ni global popote pale katika program yetu class nitakaoenda yani kwa maana hii class ya main activity can be accessed wherever then main activity hii ndo class name eh bwana ndo class name so nikija ku, kuiangalia hapa program yetu hii ah uh, hii hapo imeran una inaoje kuonekana hivi hivi ndio inavyokuja kufanya nini kuonekana kwenye smartphone yeah. so ingiza namba ya kwanza labla una ne hapo unaje ukuta kwamba inaingiza text ya ingizi namba ingiza namba ya pili inaingiza text kuna mtu anaweza kukuingizia text na mimi nataka ingize namba sasa ili kuweza kuondoa kitu cha namna hiyo ninakuja hapa kwenye hizi text hizi kwenye hizi field nitai click hapa pap nitai click hapo hapa itaje kutokea kwa hapa nitaongeza kitu kingine nitaandika input 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 type nitaandika what number na hapa na kwenye nitaandika input type ni namba ili mtu asiingize data ambazo kwamba hazitakikani oh sorry okay na hapa na kwenye nitaandika input type input type uh, just ka number okay so ni kirani tena hapa na bonyeza hapa hapa ni kirani eh nikija katika application yangu ku kwamba kwamba ni hii hapa of course ita, itajifunga itafunguka upya kwa sababu kuna changes nimezifanya kule eh itajifunga itafunguka upya kwa sababu kuna changes nimezifanya so bado gradu ina build eh uh, gradu bado ina build bado inafanya compilation kugundua kwamba amna error yoyote so itailanch hapa eh labda terminate na bonyeza terminate tukileta message namna hiyo so hapa ita, ita, itafunguka upya hapo so umeona yani of course namba zimetokea zenyewe automatic so namba ya kwanza itaingiza 12 namba ya pili 44 lakini hizo calculate inatakuwa iniletee jibu umeona ndio hicho mtu anaenda kuangalia lakini unaona rangi inaonekana hapa ni kama blue blue fulani hivi ndio hii hapa text color ndio hii hapa ambayo kwamba user akiingiza anaonekana hapa so naweza nikabadilisha tu nikaandika rangi nyingine okay uh, text color hapo of course unaweza kaibadilisha so katika upande wa java kitu cha kwanza nitachoweza kukifanya ni ku declare variable itakayoweza kuchukua hizi value zitakazoingizwa hapa yani namba ya kwanza hapa sinaonekana ingiza namba ya kwanza na hapa sinaonekana ingiza namba ya pili sasa hii namba ya kwanza atakayoingiza hapa tu nitakuwa tu recapture na hii namba ya pili nitakuwa tu recapture utaikapture kwa kutumia nini unatumia variable so variable should declare so ku declare variable ili iwe public variable una declare katika class of course tunazita hizi ni instance variables ni variables ambazo unazi declare katika class haujajifanya katika method au ndani ya method au katika parameter za method unazi declare katika class so we call it instance variables na variable ili declare lazima ujue una declare variable kwa field gani kumbuka hizi ni views tumesema kuna text view kuna uh, edit text view kuna card view zote tumeziadi hapa eh card view just example ni hii hapa eh hii hapa card view eh edit text ni hii lakini tutai access sasa hii field ambayo inasema ingiza namba ya kwanza tutai access kwa id so we just put here id unaichagua hii ya kwanza id kisha unachagua unaandika at unaandika what plus unaandika at plus id forward slash number 1 hilo litakuwa ni id of course na copy naenda ku paste katika field ya pili id na inaandika namba namba 2 na each id ni unique eh siwezi ngaandika hapa tena namba 1 namba 1 pana so nakuja hapa katika ku declare variable So uh, hii ni edit text na hii ni edit text. So uh, tunaandika hapa edit. So tunaandika a eh kwa elfu kubwa. Unaanza hii hii unaanza kwa elfu kubwa. So na click itatokea edit text. Afu unaandika variable zako. 
namba moja eh, kisha mkato namba mbili eh. so hizi ni uh, just uh, tuna, tuna declare nini tuna declare variable eh, variable declaration lakini kitu kingine ni button ni mbago mba inaitua calculate so wajia ni kuze hii calculate yapu ni kibu wanyeza ntapelikuwa wanyi calculate ya hapa button so hii button na nye tunaipa id naandika id so the id nabunyeza enter nabunyeza enter id ya hapo labda na nye naipa jina hiyo vocal calculate mwane so bada hapa na kuja hapa nina yandika kisa hii ni Uh, uh, ni field nyingine sasa naandika b double t button hii hapa na select muone afu naipa jina so java ya understand kwamba ukiandika button umalizie na variable cal ku light kisha na terminate kwa kweka semicolon endapo utaandika hivi edit text afu itakupigia mstari utabonyeza uh, alt button ya alt kwenye ribbon kisha utabunyeza enter ita import class kwa sababu hizi ni class okay baada ya kudikia vitu vyangu kama hivi na kuja kwenye activity main hii ni method imetoka somewhere ndio kwa maana kutumia ndio override imetoka somewhere lakini hizi method ambazo kwamba huja declare wewe ni define detail zimo so hapa katika activity main ambayo kwamba ndio hii main activity.java nashuka chini yake hapa kisha ninasema hii namba 1 ni variable yangu naandika hapa namba 1 ni sawa sawa na nitafute id yake namba 1 huku iko wapi kumbuka id tuliipa hii hapa namba 1 hii namba ya kwanza field akiingiza namba ya kwanza tuje tuichukue namba 1 so hii itakuwa identified kwa id yake ambayo kwamba ni namba 1 so hapa nitaandika sawa sawa na find find what view kwa herufi kubwa hii tunasema kwamba hii ni just uh, we tunaweza tukasema uh, namna ambavyo kwamba katika java kuna naming convention tukikupitia katika zile lecture za programming tuliozojifunza kama ulishai kupitiaga kuna lecture fulani za programming ujifunza kwamba uh, kuna ile pascal name convention pascal name convention yenyewe inatumika ku name classes lakini uh, kemo case convention ni method pamoja na nini na variable kwa hii sio class so find view by id una click ambayo kwenye kwenye parameter tunapitisha sasa ile uh, number of course kaiona hii ni field namba moja hii hapa afu na terminate hapa kwa kuweka uh, so namba moja find view by id namba moja kuna kuta nini error so nyuma yake hapa tunaandika layout hii namba moja uipate katika layout dot id dot namba moja kwa sababu hii namba moja ipo katika layout ambayo ni nini ni activity main hii hapa. Hii ni layout tulisema ukumbuke katika lecture za nyuma. So ID yake ni namba moja So uh, mimi na copy na kuja ku paste. Then na, na itafuta sasa namba mbili ambayo kwamba ni hii hapa. Find view by ID namba mbili ambayo kwamba ni ni hii hapa. Hii hapa. Lakini tunaweza kuitafuta bata ni tulipa ID inaitwa calculate. So naandika hapa button sorry. Calculate sorry, calculate. Calculate ambayo kama ni hii hapa. Eh, cal, calculate. Kaiona ni sawa sawa na find view by ID then layout. Eh, dot ID dot cal kaiona ambayo kwamba ni hii hapa. Zeni na file terminate. Alafu sasa endapo mtu atabonyeza hii button ya calculate ndio kifanyike kwamba achukue kichopo kwenye ID ya namba 1 na ID ya namba 2 avijumlishe. So maana yake event itafanyika kwenye button ya calculate. So kama event itafanyika hapo mimi naenda kuchukua ile button kwamba endapo akibonyeza button ya calculate. So hapa nitaandika nini? Calculate hiyo hapo ambayo kwamba ndio hii hapa button ya calculate. Eh? Calculate. Ah. Uh, set. 
Set. Then set. On. On. Yeah, Then I put a comment on your method. Here. Eh, set on click listener. Yeah, set on click listener. Uh, yapo sonta ibonyeza shapa nandika nini view kwa elfu kubwa view yapo na cha space then nandika uh, sorry ni new or view uh, new of course uh, sorry ni view of course ni view uh, view yes kumbuke then uh, on uh, sorry uh, view on on click your oh, sorry Of course, in the view, okay. Sorry, but then you check the method of the view. Yeah, uh, when you uh, problems in the name of the Tangulia. Sorry, so now you got car, uh, users. Of course, in the path, and by your program, you to in tools of way. Now you got car users, now you got car Android Studio project. Kuhi project yetu ya tapa hipo Kuhi kuyangere kwa creator ni hapa na ikuta hii So Aa uh, nyingi ni tafuta Aa uh, Aa uh, ya pepa kile Ya pa Nijia katika app Nijia katika sources Main Ya pa Aa uh, java Ya pa package ya pa example Yapo. So niangalie moja hapo eh. Ah uh, niangalie moja hapo. Labda jumlisha hapo ni hali hapo. Nitafuta ile ile set on click list na new view, okay? Okay. So set on click list na ni ni new then view. Then kwa utaandika new elfu ndogo alafu v itaandikwa kwa elfu kubwa. So kiandika v method ikamalizia on click list na so nitai click hapo. One, eh? So if you method in the Danyak and Bogomani, Nihiapa. So Danyak, the Tumambia, actually, when you say you better even to eat a Fanyakas method in Bogomani, Shia, Hapa. So Danyak, Yapa, the Tumambia V. Number one, number one, sorry, if, if, uh, he condition statement, yeah, of course, uh, uh, ni ni nam namba vo tuna testi uh, tuna testi kitu fulani kama kimi meet na condition yetu tuwezo kufanya kitu fulani so if um, number one yapo doti uh, doti get doti get doti get what doti get testi yeah uh, doti uh, to string to string and then dot e, dot eco was dot eco yapo eco to now eh, ikiwa hiki kiboxi cha hiki hapa ikiwa kiboxi hiki mtu wajangiza chochote yapo wanabunyeza calculate ya kati hapa wajangiza chochote imdete message kwa mba ingiza nini namba ya kwanza so kama kikiwa now haja fanya chochote so ndanya hizi bracket mbili ndiyo tutamwekea event so event tutamwekea sore ujumbe ujumbe gani tutamwekea so number one number one hiyo dot uh, set dot set of course dot set error dot set error hii hapa dot set error kwenye bracket kwenye kwenye semicolon tunamandika ingeza namba ya kwanza hata kiku yacha lakini pia unaweza kumwekea toast tutakuja kuiona toast inatokeaje toast toast 
ya hapo una click hii create new toast ya chini alafu katikati hapa kwenye hizi semicolon unaandika ingiza namba ya kwanza right so each kipande na kikopi na kikopi unakuja kukipaste hapa chini hapa control v paste sasa hapa inakuwa if number 2 namba 2 kama ameacha me, empty namwambia ingiza namba ya ngapi namba ya pili ingiza namba ya pili so na hapa namwandikia ingiza namba ya pili of course nikija kuirun program yetu nikija kuirun tutakuja kuiona kwenye simu itatokea itatokea vipi ina maana sasa kama hivi vyote ameviingiza namba maana yake sio empty na hapa sio empty maana yake else else Els, els manake nini? Manake huyu ameika data huko. Kama hii namba ya kwanza ipo empty, aandike hivi, amuonyeshe message hiyo. Kama na hii kibox cha pili kipo empty, amuandikie hivi. Lakini kama amevijaza, aende sasa katika method hii. Method hii inaita compute. Com, com, terminate unabonyeza compute. Compute. Hii ni method so hapa kama ni like call eh. Compute ni call method yangu. Na of course ananionyeshea nyekundu kwa sababu anagundua hii method haipo. Lakini ukumbuke katika Java method lazima uziandike ziwe ndani ya class. Muone hii class yetu hii. Bracket ya kwanza hii imefunguka. Bracket ya mwisho ni hii. So hapa chini yake sasa method hii ndo naifanyaje? Naiandika. Iwe ndani ya nini? Ndani ya class. Okay. Au niandike hapa katika yeah. ndani ya class. Okay. So ital program yetu ishamaliza kurun nikija kui kuicheki tufanye kibox cha kwanza na, na kiacha mtu na ninabonyeza calculate muone inaletea error message ingiza namba ya kwanza mfano nimeingiza 12 namba ya pili na cha mtu na bonyeza calculate inaletea ingiza namba ngapi ya pili labda 22 niki kwa kama kama kote nimejaza kama kote nimejaza nikiweza calculate inatakiwa sasa iniletee jibu so jibu lionekane kwa sababu method ya compute yani else aje kamilika so hapa tuna declare a public static static what com void of course ya return chochote i return compute hii hapo then haipitishi parameter eh method yetu then huko ndani yake ndio mtu akasema method ni group of code ambayo inaperform specific nini specific task so now kinachofuata nitakuwa tu ziconvert hizi fields namba ya kwanza na namba ya pili hizi zinahesabika kama ni just eh? a string string kwa hiyo tunataka tuziconvert kwenda katika nini katika integer integer ni number data type okay so na declare variable zangu hapa int namba ya kwanza kumbuka kanuni za kudeclare variable sawa sawa na integer uh, integer hii hapo dot pass pass int muone Dispanti pasinti ni nini? Uh, of course ni string. Ni string. Moja niangalia hapa kwenye kumbukumbu zangu. Mhm. Mm okay. Okay. So uh inti na declare variable inaitwa namba ya kwanza, hivi ni integer afu na assign kwa hii field hii hapa namba ya kwanza hapo inaitoa kwa kule katika ID eh so nitaandika namba moja of course ikaiyo nali pale dot dot get nini dot get text kwa sababu inahesabika yenyewe kama string get uh, text lakini ni dot two nini to string fanya hivi fanya hivi badilisha namba Tena kwanza of course ni ipo sahihi. Naenda kwenye change namba afu andika namba kwa tingu. Yes, of course. Ah, uh, kwenye twist tatiki ndio ndio inaleta shida. Yes. So nikiweka static maana yake method inakuwa hiyo accessed kule. Okay. So inti namba ya kwanza nishai convey na katika integer na hii na copy naenda katika namba ya pili naandika inti namba ya pili Muone? Alafu na declare variable ambayo itakuwa inti nini? Answer. 
ambapo namba ya kwanza na namba ya pili sio added hivi itakuja kuonekana katika nini answer kisha ni kumwambia answer ni sawa sana namba ya kwanza kwa nitazitumia variable hizi hapa hizi ni plus what plus number namba ya what namba ya pili bas lakini jibu halitaonekana so jibu hili lionekana nitakuwa nimweke text box so nimweke text box hapa of course kwa sababu text box tushaitengeneza kwa pili hii so like text view hii hapa so na just be copy na kuja chini ya button hapa na yeka text yangu hii alafu naipa id so hii text inaitoa naitoa hii hapo na wiki ndio ndio kwa mara moja sasa jibu a text size ni hiyo hapo color ni hii hapo labda color ni badilishe ni pe hiyo text color ni hiyo au ni pe ikawa blue so naandika tu blue itaenda kuichukua kule hii hapo blue text color okay so baada hapo naipa id id ya hapo iwe ni majibu okay. so nakuja hapa katika activity yangu hii fili ni royal ni text 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 nini text view hii hapa naipa jina la majibu hivyo majibu so nakuja hapa na yenyewe naitafuta majibu eh majibu majibu ile ambayo nimetengeneza hapa sawa sawa na find view by id layout dot id dot majibu ataiona muone majibu ya hapo okay so unakuja hapa na mwambiaje ah uh, baada ya kulipia variable zangu na kufanya just uh, tunaita nini processing data processing maana ni kitu tu tulichofanya hapa tumia hadi namba 2 namba 2 inakuwa ni data processing so tutasema sasa majibu dot set what set text oh dot set text dot value value dot nzani string uh, string dot uh, value of yes value of value of of answer nafikisha sasa jibu langu liweze kuonekana hili hapa answer lakini kabla ya hapo nyuma yake hapa na naika just text za kasoto kama ilivyo kwamba sasa namwambia sasa namba ya kwanza hiyo hiyo tunaikana kama ilivyo then nitaandika nini plus quotation eh hizi quotation za kama ilivyo nitaandika alama ya jumlisha then nitaandika concatenation concatenate then naandika namba ya pili muone namba ya pili then plus then quotation afu naika nini naika sawa sawa kisha sawa sawa naka concatenation pale ita ku concatenate kati ya namba ya kwanza na namba ya pili so namba ya kwanza itachukua kama ilivyo namba ya pili itachukua kama ilivyo lakini itatoa nini jibu jibu itaonekana katika hii text text box hii hapa so let's run my program na hii namba ya So, ah, uh, tabonyeza tu terminate hapa. Hii hapo. Ayumba. Ina install eh. Hii hapo ina run. Okay. Hii hapo. So ingiza namba ya kwanza na ingiza tatu. Nikibonyeza calculate na kataa. Inaambia ingiza namba ya pili kwa sababu sijaingiza. Naingiza tatu na yenyewe. Nikibonyeza calculate anaambia 3 jumlisha 3 sasa sasa sitakoa tachukua hiki cha hapa tachukua atenge ataweka teka hapa kwa sababu una faida kwa hapa jamani eh mambo ndo nanda namna hiyo nikitaka haya maandishi yatoke katikati na itafuta ile text box hii hapa sasa nina set gravity set what uh, of course ni gravity sasa put it center kwa hiyo yapo kwamba uone kitu hapa lakini text box ngoja niweke just njia linear layout hii hapa. Mm. Kwa sababu hii ni constraint ndio haya inashindwa kuipanga vizuri hapo. Jesteke hapa hapa. Hapo. Okay.
Okay, hii calculate yenyewe ni set to would you think on wrap content? Kwa tu namna hii. Wrap content. Ah hii hapa. Content. Hii edit text hii linear. Hii bila tu set ikawa ni just layout gravity ah uh, of course ni layout gravity to set center nikata okay no problem uh, gravity gravity is center yes yep even when bado ni kona na nahitaji ifai namna hii na huko kwenye hii hapa hii ya chini hii kwa asubuhi sasa ulikuwa na kipindi au ti wapi hapa ni hii ah background export rangi nyingine labda hiyo hapa ff a 00 ya rangi gani nyekundu ah ff 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 hey yes of course tu yachi rangi hiyo hapa Okay. So now unaweza ukaika condition hapa. Mfano hii ikiwa ni kugawanya. Labda namba ya kwanza ugawe. Ugawe maana ni forward slash tu na kuhamisha gawa tayari namba pili. Lakini endapo tu namba ya kwanza ikawa ni nini? Ni kubwa. Namba ya kwanza ikawa ni kubwa. So hapa katika ile tunatoa matano tunaandika if condition. Muone namba ya kwanza namba ya kwanza is greater ikizita za namba ya namba ya pili kama namba ya kwanza ni kubwa kuliko namba ya pili maana yake unapofanya sub unapo divide unapofanya division ni lazima uh, numerator iwe kubwa kuliko denominator ukigundua kwamba ya juu ni kubwa kuliko ya chini basi display jibu umeona else if umeona namba ya pili ni vita kuliko namba ya kwanza imletee message hii hapa kwenye bracket nitaweka message message hii inataka itoke katika text box nyingine so na just add a new text box control c control v nzini na change id naandika warning warning hii hapo nzini na kuja huko katika java side Zeni naandika text hiyo nyingine naika mkato ya kwanza ilikuwa majibu ya pili ilikuwa nini? Uone. Zeni nakuja hapa na ifind. Of course na copy na badilisha tu. So naandika hapa uone. Ya hapo na sasa find view by id what? Uone hiyo. Mfahamu eh? So nikija hapa sasa naandika sasa. Uone. Dot what set what? Set text. Muone. Namwambia sasa namba na uh, sore mwambia namba namba ya pili ambayo atakuwa ameingiza pale zeni plus zeni ni kubwa kuliko kuliko sore kuliko zeni concatenation plus zeni namba ya kwanza Ah. Ayo zikani. Mfano tu, ayo zikani. Labda jaribu. Jaribu. Mhm. Jaribu nini? Then plus namba ya kwanza. Then concatenation. Then Then igawa. Then concatenation. Then namba ya. Mhm. Pili sabu of course ya kuleta kwa ni kubwa. Kwa ni else if. Then uh, uh, else of course ya uh, of course ya to take to empty to. Tuweke empty condition. Isifanye uh, chochote so tukiran. So jambo la mwisho kipindi na run tunaenda kuangalia namna ya kutengeneza application icon icon kwa ajili application yetu. 
lakini kujiangalia kwenye kwenye application yetu hapa hii neno calculator tutaki kuiona of course ngoja irani yapo tufanye namba ya kwanza naingiza ndogo mbili tena namba ya pili naingiza nne kubwa calculate nne kwa hiyo mwenyeza calculate ofkozi ajiletee chochote kama mbe huko hii text box inaonekana haiwekani moja ni hapa text box hii zimepandana eh imepandana na hii Um, text box hii ni cut text view so so text box nje ni ni pachike somewhere hmm. of course ni hapa hapo labda pengine color ndio inaweza kuwa ni shida color blue sasa ni kama na shida hiyo hiyo Mhm. Na ndio wanaotelea kwanza icon after the quick chabushuti. So weka icon unaoja kwenye rub na right click. Ah, right click. unaoja kwenye rabo una right click kwenye kwenye new unaoja kwenye image nini image asset unaoja kwenye image asset unakuja hapa kwenye configure image asset of course icon yetu inaonekana hivi sasa hivi ambayo ni hapa niki pia wala ki mbona hii hapa inaonekana hivi so ndo ndo hii so nakuja hapa kwenye path mabadilisha so hii picha lazima iwepo kwenye desktop hii lazima iwepo so tuliali picha kwenye desktop hapa labda picha tuweke hii hapa hii imeona ndo tuliweke okay so e, naenda kwenye id yangu e, new image asset e, image asset then na browse na browse uh, what uh, si kwanza na expand ipo katika nini katika users users user then where kwenye desktop ya hapa of course picha yangu ni hii kama sijakosea kama sio hii ya basi hiyo hii ni java so ah uh, nitakuwa ni hii yes ndio hiyo icon So hapa naweza nika expand. Mm, naweza nikubwa. Naweza nika trim, naweza nika weka background image, ile nani background color. Hapa nika badilisha na nini? Okay. Basi na click next. Naweza na click finish. Yapo. So click finish, niji ni ni run ya program yangu. So nategemeana application ambayo kwamba ni hii itabadilika icon yake hapo so ina hiyo mistake hapa kwa sababu jibu lionekana na some mistakes na some mistake hapa na mistake hii itakuwa hapa hapa mna 
shida oh hapa itakuwa ULS sana ULS uh, if namba ya kwanza hii lakini namba ya yes of course ni hivyo eh yeah, kwa nimekosea hizi uh, logic operator hizi naitwa logic operator yes logic operator hiyo inaitwa ni relational operator uh, of course hapo lakini hii inasema baada ya relational ile ya hivi relational operator na hii jumlisha ni asymmetric operator e plus is plus ipo api hii ni uh, asymmetric operator lakini ikiwa ndani ya class hii inakuwa ni concatenation operator kuzi a uh, is text box ndio ambazo zinakuwa kama zionekani na text color moja ni toy niache by default a uh, text color ikawa ni black so kiacha hivyo by default inakuwa ni black text view by default zitakuwa ni a uh, ni black okay it's run ila samu ya okay no problem kuna simu takwa tumekosea jaribu kutafuta tumekosea wapi kwenye hizi condition zetu hizi kiwa namba ya kwanza ni kubwa kuliko namba ya pili afanye kitu ndoiki hapa eh kwa itakuwa namba ya kwanza kimisha namba ya pili ni sawa sawa na answer ambao ni hii lakini kiwa namba ya ya pili ni ndogo kuliko namba ya kwanza eh saja si jaribu kuzifuta hizi 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 kwanza jaribu kuzifuta then kuiacha hii hapa tu kuta hizi condition so ni kirani niache tu katika default vile vile mm. okay so kuna hii uh, ba ambayo anataka tuitoe hii hapa inaitwa calculator hiyo bar ile kwa tuitoe so tunaihaji tu kuna kuja hapa katika activity main chini yake mwandika forget support support then ya kisha jamba uh, dot what dot hide so una hide then una terminate so let's try to run So hii inaitwa ni semantic error kwa sababu mimi nimeingiza 12 jumlisha 63. Hii ameandika 12 jumlisha 10 ngapi? 12. Hii inaitwa semantic. Kwa program ina run lakini output inakuwa unexpected. Yaani haikutarajiwa. Okay. 
sana pa kwanza kumisha namba ya pili kumisha namba ya pili ok hapa hapa tole kwa sea first integer namba 2 tole kwa tupas 2 hapa ndo nangana kulikuwa na shida namba 2 na of course majibu likuwa yaonekani mala kwanza pengine hiyo ni sababu moja wako hapa zile uh, condition set za hii action ban ni cut na chena mna hiyo zi ni hii ni put ikawa namba ya pili iwe na mna hii so just turn to run kuiangalia programu yangu nimeingiza 12 au niingize of course nne na hapa niingize mbili kwa of course hii ni numerator ya chini ni denominator haitaki kunyonyeshia message hii muone haitaki kunyonyeshia kwa nini kwa sababu hapa sijaandika else if else if ndio maana hii ni display hizi blogu zote kama zilivyo else if Uh, namba ya pili ni lesi za ni namba namba ya kwanza ya posa ya hapo ndo takwa tumenda vizuri so na ilan ni hauko unandika tuli get support no action bar chini ya activity main ya get support action bar dot id so application program yetu ndio hii milani ingiza namba ya kwanza 4 ingiza namba ya pili 2 ni calculate ina namba 4 of course ni gawa hapa nilisahau kubadilisha wapi hapa ni kugawanya ah ni kugawanya so try ni tena So ya hapa ingiza namba ya kwanza 4 ingiza namba ya pili 2 Aso 4 hapa ni hapa hapa ndo sikubadilisha hapa Tendo ni hiki hapa kugawa Okay run Ya hapa ina run yani tuiangalie itafunguka hapo yenyewe Of course hapa imekuwa completed. So labda tuchukulie 6 na ugawe kwa 2. Sita gawe kwa 2 sawa sawa na 3. Tuchukulie 66 na gawe kwa 2. 66 gawe kwa 2 inakuwa sawa na 3. Sasa hiyo tuiweke kwa kubwa. 22. Tuiweke kwa uh, of course ndogo. Labda tuiweke 2 au tuiweke 8. Hiyo tuiweke 22. So nikibonyeza calculate inatakiwa inionyeshe message hii hapa. Mhm. Sababu so, namba ya pili of course hapa nitakuwa iwe iwe greater. Kama namba ya pili oh sorry. Right. Kama namba ya kwanza ha? ni ndogo kuliko namba ya pili. Nafikiri itakuwa nimepatia namba ya kwanza numerator ikiwa less than namba ya pili namba ya kwanza ni denominator kwa sababu namba ya kwanza itakuwa hiyo kubwa sasa ikiwa ndogo itaonyesha message hii hapa warning inaonyesha warning of course nikija hapa hii warning ndio ni haitakii niambie multiple implement ikiniambia multiple implement inaendelea kubadilisha id kule haitakii niambie multiple implement na huku nihakikishe hii button ni hii ni ID nimeandika nini? Nimeandika warning. 
Ini yang dikawal nih. So. Okay. Kau kalau mana apa ni kibunya za? Hanya lete ilmu mesej juga mbak. Nampak ya lete mesej ini apa? So ini kau jenar lete ni apa? tuweke moja hapa uone nimeshe nimeka moja hapa tuweke mbili yes of course ko mbili ni kubwa kuliko moja haiwezi haiwezekani jaribu uh, hii ni ni semantic error ko maana yake hapa ni namba ya kwanza nitakuwa niandike namba ya kwanza maana hii namba ya kwanza ni ndogo sasa ni ndogo kuliko kuliko nini hapo hiyo ni namba ya namba ya pili namba ya pili eh namba ya kwanza ni ndogo kuliko namba ya pili ni ndogo umeona jaribu kuichukua sasa ile namba ya kwanza eh, namba ya kwanza eh then ni divide my namba ya namba ya pili of course ndio tutaleta tutaleta maana Okay. text size tuipunguze kwenye warning uh, warning hii text size tuweke labda like example 20 so let's try to run kwa tuifungue sasa program yetu nimealiza so ina run hapo kwenye ambao ni hii ngoja nifungue hapo yes yeah kwa namba ya kwanza tuiweke kawa ndogo labda moja namba ya pili tuiweke kawa kubwa tisa kwa hiyo nasema ni moja ni ndogo kuliko tisa haiwezekani jaribu nitakuwa niandike baada jaribu moja tisa ikawa kwa moja kwa jaribu tisa kwa ichukue namba ya pili ile ile namba ya kwanza of course utabadilisha mwenyewe hapo hapa hiyo namba ya pili kwa sababu namba ya pili ndio ile kubwa nafaa kusamani kwa sababu dogo namba ya pili eh namba ya namba ya kwanza iwe hivi okay so tunamalizia tutorial yetu uh, kwa kuirani uh, programu yetu so hii hapo so tufanye mara ya kwanza nimeingiza 44 nikimweza ka create ndio nikatalia ambia ingiza namba ya namba ya pili namba ya pili nikiingiza mbili nikiweza calculate inanitia jibu hilo hapo tufanye sasa hii ya juu nimeifanya imekuwa ndogo imekuwa nne na hii ya chini tufanye nimeifanya kubwa labda sabina saba nikiweza calculate nne ni ndogo kuliko sabina saba haiwezekani jaribu sabina saba ugai kwa nne na hii ndio nini ni correct lakini hivyo ya kwanza of course itakuja baadaye kuideactivate sasa hiyo jibu la mara ya kwanza alifanya hivi aweze ku, kuondoka so unaweza kutengeneza uh, calculator ya style mfano lakini of course inakuwa itakikuonekana kama hivi so tukutane katika lecture number 4